，沈家说的也对，不过就是个小助理而已，帮得上什么忙？看什么呢？怎么了？公司不让看书啊？你吓我一跳！你还吓我一跳呢？哎，你们设计师都要学建模啊？我个人的喜好嘛。其实我对这个也挺感兴趣的，只不过我什么都没学过，只能自己摸索着做。挺好的。干嘛呀？一直盯着我看干嘛呀？那天开会的时候，方总让大家想可以代替三维建模的方法，你是不是有什么想法？我，你肯定有，你就说出来听听嘛，别那么小气。我也不知道能不能行得通啊。你不说怎么能行得通啊？反正我也不懂，说出来不行。也不丢人呢。你不懂，你听了干嘛？你说不说？拿椅子来，拿椅子来。我跟你一个人说啊。我自己平常在家会做一些手工模型，所以我是想，不是咱们是不是可以用手工模型去代替三维建模？这个想法好啊。你那天怎么不说啊？你做手工模型，你不得耗费大量的时间，还有大量的精力吗？嗯。哎，你要是不嫌弃我是个外行的话，我跟你一起做，怎么样？干。好，那就这么定了。就这么定了。哎，我接个电话。好。喂，阿姨。什么？不是阿姨，你怎么能这样呢？我这房子还有一阵才能到期呢。喂，喂，咱们今天开始做吗？你先把材料准备好，我家还有点事儿，我得先回去一趟。啊，你，你帮我告诉莎莎，让她帮我请个假。啊，哥姐，我给你们推荐这房子啊，那肯定是性价比最高的。这沙发、电视啊，都是免费赠送的，相当于拎包入住啊。来，这边看看，看看吧。阿姨，就算您真的要卖房子，你也多给我一点时间啊。这一个礼拜我真的……给，这是退给你的房租，还有补偿金，别再吓唬我了啊。这回我可都是按合同来的啊！不是，阿姨，您能不能再给我一点时间啊？哎，阿姨，怎么样？客户问这签完合同多长时间房子能腾出来？一个礼拜，告诉他们，只要交了钱，我立马交房。好。夏弟，林然，你怎么来了？你们，你是不是知道我们要吃火锅？可以啊，依然。现在的天气跟火锅最配了，赶紧你把它站着吧，快。哦。哇，顾博，快点来，开锅了。马上。给你盛这个。哎，怎么回事啊？他怎么在你家？他啊，嗯。哎呀，这小子无家可归，我呢就收留他几天啊。嗯，今天我去出版社，正好碰见他跟一个中介在看房。他那个小区瓦斯爆炸了，爆炸。不过还好没有伤到人
，但是炸坏了电路，他那一栋要停电整修。哎呀，这现在的生活没电怎么活呀？所以呢，他就想找个房子过渡一下。我一想，就他那点工资，能租什么房子？我这不刚好空了一间吗？就借给他凑合住两天呗。嗯，这个这个来了来了，菜齐了，赶快吃喽。哎，你家那房子得整修多久？哎呀，也就二十来天吧。这么久？对啊，我跟你说啊，现在短租的房子这么难找，多亏我女神人美心善。哎，对了，依然，你来找我干嘛呀？嗯，没什么事儿，我就是预感到你们要吃火锅，来蹭个饭。那你走运了，你一定要尝尝这个。哎，顾婆叫什么来着？嗯，网红。蒜叶虾滑油面筋，对，姑婆的拿手菜，超好吃，你快点给他做一个。愿意为你效劳，女神，我们现在哪儿啊？都可以。干嘛呢你？吐呢？把我新换的床单被罩都给我弄脏了你！来吧，选一件。这，这怎么跟想象中的不一样啊？说什么呢？这是我们公司的周边，总算也派上用场了，还挺可爱的吧？啊，可可可爱。哎，住我家就得守我的规矩，听好了，不穿睡衣，不准上床。还有床单被罩一周一换，换了的直接放在洗衣篮里，会有阿姨来收的。对了，床上的这个钢铁侠公仔是纯手工的，非常特别，一定不可以弄坏了。还有那个，你看到没有？他比的那颗心。哦，里面其实有东西的。什么东西啊？燕姐姐，诗雨，你在租房子吗？你怎么来了？我爸出差，我只能勉为其难的在我哥家凑合几天。你也没地方住啦？嗯，姐姐，我被房东赶出来了。如果再找不到房子，我就要流落街头了。太好了，好什么好啊？你来我哥家住吧，正好跟我作伴。嘘，可千万别让人听见。徐然。啊，方总。你怎么在这儿？过会来一下我办公室。别到处乱跑啊！被房东赶出去，没地方住了。作为铁血下属的领导，理应帮员工渡过难关。邀他来家里合住，也算合情合理吧。天哪，刚刚诗雨说的话，不会被听到了吧？干嘛这么严肃的看着我？住你家可是你妹妹说的。可别误会，我想找机会接近你。昨天是我不对，我道歉。啊，我态度也不好，对不起。有什么想要的，尽管说，我能帮就帮。徐仁，只要你老实把没找到房子的事情说出来，我就大发慈悲的帮你解决这个问题。问题？没什么问题吧。上班时间
，偶尔看看夏迪更新的漫画，帮他怼怼黑粉，不算问题吧？上班时间找房源这事儿，也不算问题吧？没什么问题啊。谢谢方总。都快没地方住了，还没有问题？这是什么表情啊？我又哪句话说错了？还是您觉得？我有什么问题？没问题，怎么会有问题呢？没事，出去吧。两个大笨蛋，根本就抓不住重点，还得我亲自出马。哦，你怎么来了？娘姐姐，你刚刚不还说自己就快没地方住了吗？多可怜啊！你要是没地方住，不就没办法好好工作？哥，你这个当老板的，怎么都不好好关心下你自己的员工啊？你的员工都快流落街头了，你都不管？这有你事吗？行，你不管，我管。你去哪儿？诗雨，严姐姐，你今天回家就把行李好好收拾一下，我让我哥来接你。你就搬过来跟我们一起住。不用了，真的不用了。不许拒绝我，你老板没良心。我有啊。最主要的是，每次我去我哥家住的时候，他都会用他那些方便视频来对付我。我还是个孩子，他简直就是虐待我。你就当救救孩子吧，至少有你在，我不会挨饿。嗯，我就知道你最疼我了，肯定会答应我的。方志友，你有什么意见吗？我。没意见。OK， 那就这么愉快的决定了。你这个小机灵鬼，我怎么稀里糊涂就答应了呢？平时在公司待机时间已经够长了，如果下班还在一起，那真是一天二十四小时都形影不离。啊、哦，再热恋的情侣都没有这么腻歪吧？呸呸呸！我在说什么？会不会有什么认识的人住在附近啊？要是被看到就麻烦了。哎，你走路能不能戴点眼镜啊？这么严格，走路也怪。燕姐姐，你终于来了。不好意思，给你们添麻烦了。不麻烦，不麻烦。走，我带你看一下你们的房间。嗯。哎，箱子。喜欢，谢谢啊。等一找到房子，找到再说吧。行了，随便看看就行了。我带你看看我哥的房间吧。啊，你看看，我哥的房间还不错吧？哦，不错。突然好热啊，我先走了。你干嘛？认真点儿，认真，认真什么？好好看看我哥的房间，有什么不满意的，我让我哥改。你哥的房间，我满不满意有什么要紧的？这以后也是你的房间啊！你才几岁啊？满脑子都装的什么？你都几岁了，怎么脑子里面什么都不装？你看你的东西乱放，放在你哥房间干嘛？这不是我的东西。不是你的，是你哥的。方志友居然还有这个癖好。嗯，我哥每天晚上都要抱着丹佛睡觉。他还有名字。丹佛。怎么，有意见啊？没有一想到方志友在旁边，根本就没法睡啊！
睡不着吗？啊，对不起，把你吵醒了吧？还是睡得不习惯？没有，我刚才做了个噩梦，被吓醒了。呃，我回去接着睡了。我以前也经常做噩梦，所以我妈给我买了这个。她说 ，Denver 是守护我梦境的骑士，可以赶走所有可怕的东西。要不你试试？靠你了，骑士王组长，方总，小笼包煎鸡蛋，烤面包小馄饨。云云姐姐，你是哆啦 A 梦吗？我也不知道你们爱吃什么，就都做了一点。你几点起来做的？五点多吧。我吃早饭，只要粥和面包就行了。给诗雨再多一杯豆浆，其他都不用多做。谁说的？小鸡蛋、小笼包、小馄饨，我都爱吃。啊。心疼人家就直说嘛，真是嫁出去的哥哥不出去的事。哎，好吃吧？你们以后有什么想吃的？就直接跟我说，我打算把你们最近几天的早餐都承包了，就当交房租吧。周末我就去找房子，不用着急吧？啊？啊？我说诗雨在我这儿还要再待一段时间呢，你可以多陪陪他。哦，好。云姐姐，你也吃啊？你吃完和我哥一起送我上学。啊？反正你们俩也要一起上班吧？不用，我坐地铁就行。一起吧，顺路。就是就是。嗯，好吧。吧待会儿一起进公司，万一被人撞见，恐怕又要被说三道四了。方总，我刚才吃的有点多。我想去走走，消消食。好，一起吧。啊，走吧，我也想走走。方总，灭霸，这个我可以做表情包。必要的时候，徐然，给我删掉！你干嘛呀，方总？你这个是我的隐私。哎，方总。方总，关于度假村，我有一个提议。说。既然建模公司那么难找。我们可以选择用手工模型代替三维建模。孙子阳很有经验，我也会做，我可以帮他一起。不，这次的项目和华兴不同，华兴要表现的是建筑结构，所以用模型就可以达到效果。但月亮湾度假村这个项目，体现的是整体设计风格
，所以用模型的话会特别难，包括人文景观、自然风貌，所以成品质量也很难保证。不试试怎么知道呢？已经看到的结果就没有必要再浪费时间了。还有很多事情要做，先把资料整理好。哦。玉文，你来了，给你点了你爱喝的咖啡。怎么样，查到了吗？虽然不太好找，但是我好不容易查到了点消息。直说吧。方志友跟李哲果然以前就认识，他们小学和初中都是同学，一直都是好朋友。好朋友？嗯，怎么，方志友跟你认识这么久没跟你说？那是好朋友的话，李哲为什么要这样对他？这就是我好不容易查到的，李哲家初三的时候出了点变故，他爸被控告非法私募基金，被判了五年。他爸妈因为接受不了这个打击，就一起自杀了。他爸后来被救了回来，但是得了痴呆症，他妈却没能抢救回来。李哲后来就出国了，跟方志友就断了联系。那这和方志友有什么关系、啊？方志友好像和李哲家的变故有关系。这怎么可能？方之友那个时候才是一个初中生，能有什么关系？俗话说“三岁看大，七岁看老”，我说句话你别不高兴。方之友既然能做出背叛贺老师的事情，那他背叛朋友也不出奇。至于他和李哲之间到底发生了什么事情，我就不知道了，还是你自己去问问他吧。吃这个没营养，我请你吃饭。我就想吃这个，那就你请我。可为什么要请你啊？你不想知道我是否是改变了主意，可能要继续跟方圆合作呢。你跟李哲到底什么关系？问这个干嘛？我认识你这么久，从来都没有跟我提起李哲这个人。为什么你之前不告诉我你们之前就认识，而且还是好朋友？曾经，曾经我们是好朋友。你既然已经知道了，为什么还要来问我？我是问你为什么之前不告诉我？这是我的私事，跟工作没有任何关系，所以我觉得没有必要提。我们之间就只是工作关系。这次大胜的事情，完全是出于李哲对我的个人恩怨，我会负全部责任的。你觉得我今天来是跟你讨论这个问题的吗？你们之间到底发生了什么？李哲家的事儿到底跟你有没有关系？志友，你到现在还不愿意告诉我是吗？我说了，这是我的私事，我没有必要向任何人交代。任何人，也包括我吗？包括你。很好，方志友，你的私人问题已经严重影响到公司的利益，我希望你说到做到，负起责任。
你不吃啊？这个餐厅不是你上次找的吗？你只要来就不是聊合作的，你就是我就是想让你过来跟我吃顿饭。我不饿，没什么事我先走。那你不想听一下，我为什么这么恨方志友吗？但是你听完，你心中的方总，可就不是那个人了。之前我们是最好的朋友，从小学到初中，一直都是。方正，你画好了没？哎呀，好了好了，你看，像不像你？你看，像不像你？方志勇，李哲，方志勇，哎，李哲，这就是你。快拉绳子下来！不回来干什么？你凭什么打人？打你怎么了？跑，别跑，别跑！一会儿坐我车回家。好啊，少宇，少宇，跟你说个事儿。李总他因为一些事情没有处理好，已经被拘留了。但是你不用担心，我们的律师已经在。嗨。啊，好，你放心，这个事情我已经知道了，让他们尽快。可以，可以。爸。哎，你们怎么来了？方叔叔，他们要告我爸爸，你救救我爸爸吧。这是干嘛呀？赶紧先站起来，先站起来说话，告诉我。怎么回事？他们要告我爸爸，你救救他吧！哎呀，你爸爸的事情呢？我是听说了，但是我爸，李叔叔一定不是骗子，他是被冤枉的，你帮帮他，我求求你了，李哲是我最好的朋友。好，谢谢叔叔，你放心吧，我爸爸是这里最有名的大律师。他一定能帮李叔叔洗脱罪名的，是吧，爸爸？谢谢叔叔。爸，还忙呢。啊，来了，功课做好了。好了。爸，你能赢的，对吧？李哲说他爸爸根本不知道吉子的事儿，他也是被合作伙伴骗的。你能帮到他的，对吗？我，我不想看李哲伤心。那你得问问李哲的爸爸，他手里面有没有什么证据，能够证明，他也是被合作伙伴欺骗的。这，我不知道。好，没事。呃，现在的情况呢？老爸现在的身份，目前是不方便去见李哲的爸爸。你让李哲。自己回去，把这个事情的来龙去脉调查清楚，然后问问他爸爸手里面有没有对他有利的证据。问完情况之后呢，再来告诉我。好，我明天一早就去。好，去吧，功课一定要做好啊。好嘞，早点睡。嗯。我也一直以为，我们会是最好的朋友，直到那一天。被告人李景洪，罪名成立。不信，这中间肯定有什么误会。误会？你见过我父亲？他现在什么样子了？他现在的样子，都是方志友造成的。
是我和他那么相信方志友，甚至都没有跟方展阳枪委托协议。我父亲把所有的证据都给了我，让我交给方志友，结果呢？你知道被最信任的人欺骗的感觉是什么吗？我现在都不敢相信。现在心还在疼。我不信，不信吗？你不信，你可以去问他，看他有没有脸说得出“我没做过”这四个字。我今天跟你说这些，就是想告诉你，方志友到底是什么样的人，也想让你清楚，他到底值不值得你这样对他。你来的正好，看我画的怎么样？这十几张图，到时候可以做成动图，可以充分展示我们的设计概念。只可惜，时间太少了。之后几天，辛苦大家都要在公司加班了。我想问您一件事儿，您能不能如实回答？说。您之前说李哲家是因为一个谎言家破人亡的，这事儿和你爸爸有关系吗？其实也没什么，就是听了一个故事。说一个大律师本来答应帮自己儿子的朋友家打官司，但到头来却成了对方的辩护律师，最后还帮对方打赢了官司。这这怎么可能啊？你去见李哲了？他告诉你的。方总，你们中间一定有什么误会，对吧？李哲家的遭遇虽然很可怜，但是他也不能把什么都算在你头上。还说，是你和你爸爸一起骗了他，这不可能啊！他说的，是真的。我爸当初答应李叔叔。做他的辩护律师，还让我去找李哲拿证据。但是开庭那一天，我爸却站在原告席上，所有的证据都变成了他送李叔叔坐牢的武器。李哲说的对，我对不起李叔叔。问完了，问完可以回去了。又可以吃饭，袁姐姐，汤要卖出来啦！哎呀，你怎么了？没事儿，就是有点事想不通。什么事儿？快跟我说说，我帮你烫一烫。我问你啊，你知不知道你哥原来有一个好朋友叫李哲？知道。那当年的事情你知道多少？你是想问？我爸害了李哲他爸爸的事情吧？难道是真的？怎么可能呢？不可能吧！其实当时我太小，我还不记事儿呢。我只知道，从我记事儿开始，我哥就不搭理我爸了。后
后来我妈就过世了，她干脆就搬了出去，连家也不回了。她和李哲的那些事儿，还是我妈活着的时候跟我说了一些。你都不知道，我一个小姑娘夹在中间有多为难。辛苦你了。那你说有没有可能是？其实不是你哥骗了李哲，是，你就直接说都是我爸的错呗。我觉得是。虽然我哥不让我提，但是他一直都在怪爸爸。既然这样，那为什么不解释清楚呢？好好的两个人，非要闹成这样。我哥那么傲娇。再说了，我爸的错就是他的错，那个李哲才不管那么多呢。后来我朋友一家因为一个谎而家破人亡，父母接受不了，选择了自杀。父亲抢救过来，变成了痴呆症。我朋友后来发誓，他说他再也不说谎了。你哥呢？怎么不出来吃饭？书房呢？玉文姐姐，在我哥心情不好的时候，我可不敢招惹他。这次，快吃饭吧是。